ഇതിന് നമുക്ക് ഹോട്ടലേക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരിയും പിന്നെ ഉഴുന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ദോശ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ അതേപോലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും ദോശ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഉഴുന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോശ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ ഹോട്ടലുകളിൽ ഒക്കെ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കണം അപ്പൊ അതേപോലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പ് പച്ചരി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ സോണാ മസൂർ റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അവലും വേണം അവല് ഏത് കളർ അവലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ബ്രൗൺ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നാല് കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അരിയും ഉഴുന്നും ഉലുവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഉലുവ കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ദോശയ്ക്ക് മാവ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ദോശ മാവ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പുളിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ഹോട്ടലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ദോശ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അവരെ തരുന്ന ദോശയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും ദോശ മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ദോശയാക്കാന്ന് ഇത് ദോശയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിയും ഉഴുന്നും ഉലുവയും അവലും കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് അരി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ പച്ചരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സോണ മസൂർ റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അവലും ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഏറ്റാതി നന്നായിട്ട് കഴുകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് എടുക്കണം ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ചേർത്തേക്കണ ആ ഉലുവയെ നന്നായിട്ട് കുതിരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉലുവ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അരിയുടെയും പിന്നെ ഉഴുന്നിൻ്റെയും കൂടെ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉലുവ കുതിർന്ന് കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അരയ്ക്കാൻ എടുക്കാൻ പോണേൽ മുമ്പ് നോക്കണം ഉലുവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാവിൽ ഈ ഉലുവ അങ്ങനെ തരി തരി പോലെ കിടക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇത് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ടെടുക്കുക ദോശയുടെ മാവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടിരിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ദോശ നമുക്ക് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കണം ദോശ മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടിടുക ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കണില്ല അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഏറ്റാദ്യം അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റാദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാവ് സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അത് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരില്ല ഞാനങ്ങനെ തണുപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാവ് പൊന്തിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാചക അറിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയി
ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി കൊണ്ടുപോകാം അത് പരത്തി എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് പരത്തരുത് അങ്ങനെ പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്പൂൺ മുട്ടി പിടിക്കും ഈ ദോശ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ദോശ മൊരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മൊരിഞ്ഞു വരില്ല ഈ തീ കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വെക്കാൻ അത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ദോശ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ദോശ മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവ് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ദോശ നമുക്ക് ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം ഈ ദോശ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം തീ കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വെക്കാം തീ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദോശ ഇങ്ങനെ ഒരു വാടിയ പോലെ വരും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരില്ല അപ്പോൾ ദോശ മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദോശ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണം അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ദോശ ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊന്തിയിരിക്കും സൈഡൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല ദോശ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദോശയിനത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്നത്